অগ্নিকাণ্ডের পঁচিশ ঘন্টা পরও পুরোপুরি নেভেনি বঙ্গবাজার ও এনএক্স টাওয়ারের আগুন মালামাল সরাতে গত রাত পর্যন্ত প্রাণন্ত চেষ্টা ব্যবসায়ীদের সরকারি লোকজন যা সহযোগিতা করে করতে আসে আমাদের পাবলিক ভিডিও ভিডিও না করে তাহলে ধরে সহযোগিতা করলে দশজন উপকার ষোলো লাখ টাকা আমার কিনা দোকান ছিল নিচে প্রায় উনিশটা দোকান পুরো একদম ছাই হয়ে গেছে এনএস কে তো হইলো আপনার দুইটা গোডাউন বড় বড় उदघाटन <laughs> মিম ঈদের আগেই আগুনে পড়েছে বঙ্গবাজার মার্কেট প্রায় ছয় হাজারের মতো দোকানপাট ছিল অনেকে নিঃস্ব হয়ে গেছেন এবং এখন অল্প মাত্রায় হলো আগুন জ্বলছে মার্কেটের বিভিন্ন জায়গায় এবং উজ্জ্বল প্রায় পঁচিশ ঘন্টা কিন্তু পার হয়ে গেছে তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু আগুন লাগার কারণ কি এবং ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছে সে বিষয়ে কিন্তু জানা যায়নি তবে পাঁচ সদস্যের কিন্তু তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সব কিছু নিয়ে এখন সকালে থাকছে বিস্তারিত এখন সকালে আরও যা থাকছে चट्टग्राम बंदे बेड़े पन्न्य रप्तानी अर्थनीति स्वाभाविक अवस्था फिर दबी कस्टमस कर्मकर्ता ईद घर रास्त बस नामते व्यस्तता बेड़े वार्कशपे बस फिटनेस नहीं प्रश्न निरापद महासड़क निश्चित कठोर हवा तक স্বাগত এখন সকালের সঙ্গে রয়েছে আমরা দুজন আমি নাজমুন মিম এবং আমি উজ্জ্বল হাফিজ জানাবো বিস্তারিত অগ্নিকাণ্ডের পঁচিশ ঘন্টা পরও পুরোপুরি নেভেনি বঙ্গবাজার ও এনএক্স টাওয়ার মার্কেটের আগুন মহানগর মার্কেট ও পেছনের একটি ভবনে হালকা আকারে আগুন জ্বলছে অপরদিকে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া মালামাল সরাতে চেষ্টা করছেন ব্যবসায়ী ও সহযোগীরা এদিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে সব ধরনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস আঠারো বছর ধরে বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ী গোলাম মোস্তফা ঈদ উপলক্ষে দোকানের মালামালও তুলেছিলেন কিন্তু মঙ্গলবার সকালে লাগা আগুনে মুহূর্তেই সব পুরে ছাই আমাদের প্রায় সাত কোটি টাকার মাল নষ্ট হয়েছে মানে এবার যে সাত কোটি টাকার মাল নষ্ট হয়ে গেছে আর আমরা হয়তো আশি থেকে এক কোটি টাকার মাল আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি শুধু একজন গোলাম মোস্তফাই নয় ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন অনেকেই চোখের সামনে তারা দেখেছেন পুড়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্মস্থল শেষ হয়েছে কারো আজীবনের সঞ্চয় তীব্র আগুনের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ সবকিছুর কিছু বাকি নেই জেনেও অপেক্ষা ধ্বংসস্তূপের কাছে আমাদের ভবিষ্যৎ এইটাই আমাদের বঙ্গবাজারই ভবিষ্যৎ এক কর্নারে বসা দিয়ে আমরা যেমন পেট খুড়া খাইতে পারি আগুন জ্বলতে দেখা গেছে বুধবারের রাতেও মালামাল সরানো কিংবা ধ্বংসস্তব ঘেটে অবশিষ্ট কিছুর সন্ধান করেছেন অনেকে मालामाले ठासा छो सबग गोडाउन निजस्व पुजर पशापी ऋण निर्भर व्यवसायी रही फायर सार्विस बंगबजार आदर्श मार्केट थे आगुने सूत्रपात পরে তা দ্রুত ছড়ায় আশেপাশে তবে আগুন লাগার কারণ এখনো স্পষ্ট নয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের অপেক্ষায় তারা আমরা আগুনটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি এখন কিছু কিছু জায়গায় পকেটের মতো কিছু অল্প কিছু আগুন আছে এখন আমরা ওগুলো নির্বাপন করছি আমাদের উৎসুক জনতার কারণে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে তো আমরা উৎসুক জনতা যদি সরিয়ে নিয়ে যায় বা সরে যায় তাহলে আমাদের কাজের জন্য সুবিধা হবে ব্যবসায়ীরা জানান বঙ্গবাজারের আগুনের ঘটনা এই প্রথম নয় উনিশশো সালেও আগুনের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয় 
ধ্বংসস্তূপ দেখে কি বোঝার উপায় আছে চার পাঁচটি বহুতল মার্কেট ছিল এখানে তা মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে বিধ্বংসী আগুন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এখানকার স্থাপনা সহ ঈদের পোশাক বাণিজ্য এখন অবশ্য রাত নতুন ভোর এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের কতটুকু আলোর পথ দেখাবে তা জানেন না কেউই নাহিদুর রহমান এখন ঢাকা এই মুহূর্তে বঙ্গবাজারে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মোকারম হোসেন আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সাথে মোকারম জানাবেন যে অগ্নিকাণ্ডের পঁচিশ ঘন্টা প্রায় পার হয়ে গেছে আগুন পুরোপুরি নিভেছে কিনা জানাবেন এবং আশপাশের কি অবস্থা দেখছেন মেম এখানে মূলত এখন এই মুহূর্তে ব্যবসায়ীদের স্বপ্ন পুঁজি কিংবা জীবিকা সব কিছু হারিয়ে তারা প্রায় নিঃস্ব এবং এখানে স্বপ্ন পড়া গন্ধে কিন্তু ভারী হয়ে উঠেছে বঙ্গ মার্কেটের আশপাশের পুরো এলাকা সকাল থেকে আমরা এখানে দেখছি ব্যবসায়ীরা তাদের অবশিষ্ট যে মালামাল রয়েছেন গতকালকের অগ্নিকাণ্ডে তাদের বশীভূত হওয়ার যে মালামালের অংশবিশেষ যেগুলো রয়েছে সেগুলো তারা একটু নেড়ে চড়ে দেখার চেষ্টা করছেন আপনি নিশ্চয়ই ফ্রেমে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে বিশাল এলাকা জুড়ে যে বাইশ হাজার স্কোয়ার ফিটের যে মার্কেটটি রয়েছে সেটি কিন্তু একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এখনও ধোয়া উঠছে পাশের এনেক্সকো ভবন থেকে কার্নিস থেকে বেলকুনি থেকে জানালা থেকে কিন্তু ধোয়া বের হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে নিরবিচ্ছিন্ন তৎপরতা সেটি কিন্তু চলছে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল নিরবিচ্ছিন্নভাবে কালকে থেকে সেই তৎপরতাগুলো চালাচ্ছে একই সঙ্গে এখানকার অগ্নি নির্বাপনের ব্যাপারে গতকালকে থেকে যে সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হচ্ছিল যে উৎসুক জনতার ভিড় এখানে প্রচুর পরিমাণে যে মানুষ ভিড় করছিল সেই সেই সংখ্যাগুলো সেই অসুবিধাগুলো কিন্তু এখনও রয়ে গেছে সকাল থেকে কিন্তু মানুষ এখানে ভিড় করেছে সাধারণ মানুষ উৎসুক জনতা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সবাই কিন্তু এখানে তাদের শেষ মুহূর্তের যে সম্বল সেটি আসলে নেবার চেষ্টা করছেন খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে ঈদকে সামনে রেখে ব্যবসায়ীরা করোনার ধাক্কা বৈশ্বিক মন্দা কাটি এই ঈদকে একটি ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ হিসেবে তারা আসলে চেষ্টা করেছিল সেই হিসেবেই কিন্তু তারা এখানে তাদের যে পুঁজি সেই পুঁজি বিনিয়োগ করে কিন্তু এখানে তারা মালামাল মজুদ করেছিল এবং এই মালামাল আসন্ন ঈদে কিন্তু সারা দেশে ছড়িয়ে যেত এটি যেহেতু এটি একটি পাইকারি বড় মার্কেট এখানকার মালামাল যেহেতু দেশের প্রত্যন্ত জেলা শহর উপজেলা শহরে পর্যন্ত পাইকারি বিক্রি করে সেখানে আবার খুচরাতে বিক্রি হয় সেই হিসেবে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন কারো বিনিয়োগের পুরোটাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেউ বলছেন ব্যাংক লোন করেছেন কেউ বলছেন তাদের যে গেল বছরের যে ব্যবসায়িক প্রস্তুতি তার যে অবশিষ্টাংশ সব কিছুই কিন্তু একেবারে শেষের পথে চোখের সামনে এই স্বপ্ন পোলার যে বাস্তবতা সেটি দেখে তারা একেবারেই হতবিহ্বল হয়ে কিন্তু আজকেও এখানে অপেক্ষা করছে মিমেই ছিল এই মুহূর্তে আমার কাছে বঙ্গবাজার যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সেই ঘটনার এই মুহূর্তের সবশেষ মিম বঙ্গবাজার থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সকম এবং কারম হোসাইন এদিকে বঙ্গবাজার অগ্নিকান্তে দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার শের বাংলা নগরে এনইসি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে আলোচনা করেন সরকার প্রধান আলোচনায় উঠে আসে আগুন নেভাতে গিয়ে পানি সংকটের কথাও এদিকে সভা পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আবারও মূল্যস্ফীতি বাড়ার খবর দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আর জানাচ্ছেন বিলায়ত হোসাইন স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড যেখানে অর্ধশত ইউনিট নিয়ে কয়েক ঘন্টা আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা চালানো হয় কিন্তু বিপত্তি বাঁধে পানির সংকটে বঙ্গবাজারের আশেপাশে নেই কোনো পুকুর কিংবা জলাশয় পানির জন্য অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের ছুটতে হয়েছে দূর দূরান্তে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা প্রবণ এই শহরে পুকুর খাল কিংবা জলাশয়ের এত অভাব এ আলোচনা উঠে আসে মঙ্গলবারের একনেক সভায়ও আগামী দিনে প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে জলাশয়ের বিষয়টি গুরুত্বের তাগিদ দেওয়া হয় তিনি শুরুর দিকে বঙ্গবাজারের আজকে যে দুর্ঘটনা অত্যন্ত চিন্তিত এবং তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন এবং তিনি বললেন যে তার জানা মতে পিপুল আর ফাইটিং হার্ট সরকারি ফায়ার ব্রিগেডেরও চেষ্টা করছে এত কনজেস্টেড এটা খুবই ডিফিকাল্ট পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান একনিক সভার বেশিরভাগ সময় জুড়ে আলোচনা হয়েছে বঙ্গবাজার অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সভায় অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি দুঃখ প্রকাশও করেন তিনি সামান্য মূল্যস্ফীতি বেড়েছে এই মার্চ মাসে কত ভাগ বেড়েছে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে এটা নয় দশমিক তিন তিন সংখ্যা বৈঠকে গৃহস্থলী নারীদের কাজের হিসাব বের করে জিডিপিতে যুক্ত করার অনুশাসন দেন সরকার প্রধান বলেন আঞ্চলিক সড়কগুলোকে আনতে হবে টোলের আওতায় হাওড় অঞ্চলে নির্মাণ করা যাবে না আর কোনো নতুন সড়ক হাওড়ে আমরা এখন উড়াল সড়কের দিকে যাচ্ছি সি রিপিটেড টুডে এগেইন হাওড়ে আর কোনো সড়ক নির্মাণ করা যাবে না 
পানির নড়াচড়া পানির চলাচল বন্ধ করা যাবে না এলিভেটেড রাস্তা করতে হবে আওয়ার কমিশন আওয়ার মেম্বার সাহেবগণ ইতিমধ্যে তারা প্রকল্প আসলে এটা দেখছেন বিশেষ করে কোনো প্রকল্প ওখানে রাস্তার সড়কে যাবে না উনারা উপস্থিত আছেন তারা আমাকে সাপ্লিমেন্ট করবেন সভা পরবর্তী এই ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী আরও জানান মার্চে মূল্যস্ফীতি বেড়ে নয় দশমিক তিন তিন শতাংশ হয়েছে সভায় চার হাজার দুইশো বাহান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে এগারোটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক ওখানে ছিলেন উপস্থাপন এখন ঝাকা এখন সকালে আরও যা থাকছে রমজানে খাবারের অস্বাভাবিক দাম বাড়ার অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে কারণ বলছেন ক্যান্টিন মালিকরা দেশে দিন দিন তামাক পাতা থেকে তৈরি জর্দার ব্যবহার বাড়ছে দেশে বিদেশের চাহিদা থাকার কারণে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ছয়টি প্রধান কৃষি ফসলের মধ্যে তামাক জাত পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন তামাক পাতা উৎপাদনে শুধু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পেলে এ খাত থেকে বছরের জিডিপিতে এক শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত উদ্যোক্তাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন জাবেদ আবদুল্লাহ আগের দিনে রাজা বাচ্চারা পান খেতেন বলে জনশ্রুতি আছে নানা গল্প গাথায়ও পান বিলাসের বর্ণনা মেলে এখনও দুর্লভ সব মশলা আর বহুমূল্য সুগন্ধি মেশানো পান পাওয়া যায় নগরের অলিগলিতে তেরেঙ্গা চমনবাহার এলাচ কিচমিচ মিষ্টি সুপারি খুরমা মৌরি নারকেল জিরা আর জর্দা দিয়ে তৈরি হয় দশ থেকে বিশ রকমের শাহী মশলার পান প্রতি খিলি পানের দাম পরে দশ টাকা থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত কুষ্টিয়া মেহেরপুর রংপুর ও বান্দরবন সহ দেশের নানা অঞ্চলের মাঠের পর মাঠ তামাক পাতার চাষ হয় এই ফসলের মাঠকে সবুজের সমরাহ বলে আখ্যা দেন কৃষকেরা তামাক চাষ কৃষকরা শুরু করেন অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাসে এর উপযোগী সময় ধরা হয় এই সময়কালকে পাতা পরিপক্ক হওয়ার পর কেটে শুকানো হয় এরপর শুকানো পাতা চলে আসে কারখানায় পাতা কাটা হয়ে গেলে সুগন্ধি মেশানো হয় পরে গ্রাহকের হাত পর্যন্ত পৌঁছাতে চার পাঁচ ধাপ পার হতে হয় এক একটি পাতাকে আর এই পরিশোধিত পাতা থেকেই তৈরি হয় পানের সাথে খাওয়ার উপযোগী হরেক রকমের জর্দা দেশে তামাক পাতার চাষ হচ্ছে গত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে চারশো বিশটি কারখানায় পাতা এবং এ গাছের বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরি হয় জর্দা দেশে জাতি ও মতিহার এই দুই জাতের তামাক পাতা জর্দা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ প্রতিটি সুগন্ধি তামাক পণ্যের জন্য আলাদা আলাদা ভালো জাতের তামাক পাতার প্রয়োজন হয় নানা পরিসংখ্যান বলছে এখন বাংলাদেশ তামাক উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমানে বাংলাদেশেই ভার্জিনিয়া জাতের তামাক পাতা বেশি উৎপাদন হচ্ছে এবং অন্য দেশে কাঁচামাল হিসেবেও রফতানি হয় রেভিনিউ আসে আমার অর্থনীতির দিক থেকে আয়ের দিক থেকে ঠিক আছে রেভিনিউ পাচ্ছি কিন্তু আমার দৃষ্টি যে অন্যদিক সরে যাচ্ছে আমি সমাজিক কল্যাণ বা স্বাস্থ্য কল্যাণ বা ওই দিকের থেকে যে আমার দৃষ্টি সরে যাচ্ছে এটা একটু রেভিনিউ পাওয়ার লোভে বা আশায় এইটা খুব স্পষ্ট করে দেখতে ভোক্তারা জানান এর স্বাদ ও সুগন্ধির কারণে জর্দার এত চাহিদা রয়েছে বাজারে মূলত পানের সঙ্গে জর্দা খাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায় বাজারে নানা ধরন আর বাহারি নামের জর্দা পাওয়া যায় ক্রেতারা জানান পানের সাথে মূলত জর্দা না হলে চলেই না অনেক কিছু মশলা টশলা দিয়ে বানায় তো অনেক ভালো লাগছে একটা মশলা দিলে আপনি পানটা যত টেস্ট না পাবেন বিভিন্ন মশলা দিলে তাতে বেশি টেস্ট পাবেন বিক্রেতারা জানান মুখের রুচির জন্য যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষ পানের সাথে জর্দা খেয়ে আসছে পানের স্বাদ বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে আর সুগন্ধির কারণে জর্দা সেবনের চাহিদা বেশি এখন ভোক্তারা হরেক রকমের মশলা দিয়ে পান খেতে চান খিলি পানের সাথে সাথে শাহী পানের চাহিদাও বাজারে বেশি পান তো আর জর্দার সাথে পানের সম্পর্কই থাকে পান যারা খায় তারা সাধারণত জর্দা খায় তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে পান বেশি আমিও দেখতেছি জর্দার সঙ্গে পান খায় তা আগে সাদা পাতাটা বেশি চলতো এখন জর্দাটা বেশি চলে অনেক রকমের জর্দা আছে না হলে এক দেড়শো আইটেমে জর্দাই আছে শুধু দুইশো আড়াইশো পান বিক্রি করি যে সবগুলি মিলিয়ে মানে ওই যে সব খরচ খরচ দিয়ে মাসে বিশ তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা থাকে 
জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষক উৎপাদন ব্যবসায়ীদের নীতি সহায়তা ও কৃষকদের প্রণোদনা প্রদান করা হলে অর্থনীতিতে তামাক পাতার তৈরি জর্দা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশের জর্দা গুণে মানে অনন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নীতি সহায়তা পেলে এর বাজার সম্প্রসারণ করা সম্ভব জাবেদ আবদুল্লাহ এখন ঢাকা পণ্য আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে গতি ফিরছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের হিসেবে ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় মার্চ মাসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি বেড়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ একই সাথে বেড়েছে পণ্য রপ্তানিও তবে বাণিজ্যিক পণ্য আমদানিতে এখনও সংকট কাটেনি কিছু ব্যাংক সীমিত পরিসরে এলসি দিলেও সমস্যায় আছেন ক্ষুদ্র মধ্যম সারির ব্যবসায়ীরা আর জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি ডলার সংকটে ঋণপত্র খুলতে না পারায় গত কয়েক মাসে ভাটা পড়ে পণ্য আমদানিতে বিদেশি ফলমূল সহ বাণিজ্যিক ও বিলাসপূর্ণ আমদানিতে সরকারের কড়াকড়িতে কমে যায় আমদানি তবে রমজানে ভোগ্যপূর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ সুবিধা দেয় পাল্টেছে চিত্র প্রজাকেন্দ্রিক ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি মার্চ মাসে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি বাড়ে তবে শিল্প উদ্যোক্তা ও ভোগ্যপূর্ণ আমদানিকারকরা ব্যাংকে ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও বাণিজ্যিক পণ্য আমদানিতে ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের আপেল আঙ্গুর কমলা নাশপাতি খাজুর এই আইটেমগুলোর এলসি ওই সময় পাইনি আমরা বিভিন্ন ব্যাংকের দণ্ডা দিয়ে আমরা এলসি পাইনি এখন সব ব্যাংকে এলসি দিচ্ছে অবশ্য আপনার ইম্পোর্ট পোর্টফোলিওতে আপনার মাছ পর এক্সপোজার নাও নিতে বলা হয়েছে যে কমোডিটির উপর তো ওই জন্য কিছু এলসি ফ্লেক্সিবিলিটির কারণে ভোগ্যপণ্য এলসি আমদানিটা অন্যান্য প্রোডাক্ট থেকে বেশি হয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের হিসেবে মার্চে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি হয়েছে এক কোটি সাত লাখ বিশ হাজার মেট্রিক টন যেখানে ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে মাত্র উনাশি লাখ পাঁচ হাজার মেট্রিক টন এক মাসের ব্যবধানে পণ্য আমদানি বেড়েছে প্রায় আটত্রিশ লাখ মেট্রিক টন কাস্টমস কর্মকর্তাদের আশা এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে অর্থ বছরের বাকি সময়ও এতে সম্ভব হবে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় মার্চ মাসে আমাদের আমদানি প্রায় থার্টি ফাইভ পারসেন্ট বেড়েছে এই অর্থ বছরের এপ্রিল মে এবং জুন মাসে যদি এই ধারাবাহিকতাটা বজায় থাকে তাহলে আমাদের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি যেমন আমরা অর্জন করতে পারবো ঠিক একইভাবে অর্থনীতির যে স্বাভাবিক গতি সেই স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসতেছে বলেই আমরা মনে করি আমদানি কম হওয়ায় গেল কয়েক মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে ধারণ ক্ষমতার অর্ধেক স্পেসই খালি থাকত তবে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বলে জানায় বন্দর কর্তৃপক্ষ বাড়ছে কন্টেনার হ্যান্ডলিং গেল ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম বন্দর মোট এক লাখ উনব্বই হাজার টুয়েস কন্টেনার হ্যান্ডলিং করলেও মার্চে করেছে দুই লাখ আটত্রিশ হাজার টুয়েস এবারও রমজানে অন্যান্য কার্গোর তুলনায় আমাদের যে এসেন্সিয়াল গুডস এগুলোর আমদানি বেশি বিগত অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারও আমরা এটার পরিমাণ বেশি দেখতে পাচ্ছি আর অন্যান্য কার্গো আপনি যেটা বললেন যে ডলার সংকট এবং অন্যান্য কারণে যে একটু কমতির দিকে সেটাও ক্রমান্বয়ে একটু চেঞ্জ হচ্ছে রমজানে প্রতি বছরই আমদানি বেশি হয় জানিয়ে বেসরকারি কন্টেনার ডিপো মালিকদের সংগঠন বিজ্ঞা বলছে মার্চে আমদানি ও রফতানি বাড়লেও এর ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা সেটি বোঝা যাবে এপ্রিলের শেষে ঈদের ছুটিতে গাড়ির সংকট থাকায় ঈদের আগে রফতানি চালান শিপমেন্ট বেশি করেন রফতানিকারকরা চার পাঁচ হাজার টিউজের একটা বেশি ভলিউম আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা খেজুর ছোলা বা রমজান মাসের বাড়তি আমদানির কারণে হতে পারে আর রপ্তানির ক্ষেত্রে কিন্তু ভলিউম আমরা খুব একটা বাড়তি দেখতে পাচ্ছি না এটা গত এক সপ্তাহ থেকে আমরা কিছুটা বাড়তি ভলিউম বা কিছুটা রপ্তানি ট্রাক বেশি আসা শুরু করেছে ডিপোগুলোতে স্বাভাবিক সময় ডিপোগুলো গড়ে পঁচিশ হাজার টুয়েস আমদানি পণ্য পরিবহন করলেও গত চার মাসে তা কমে অর্ধেকে দাঁড়ায় একইভাবে রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণও কমে তবে মার্চে দশ শতাংশ বেশি পণ্য পরিবহনকে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ ঈদে যাত্রী পরিবহনে উত্তরের জেলা নাটোরে প্রস্তুত হচ্ছে প্রায় চারশো বাস পুরাতন ও ফিটনেস বিহীন এসব বাস মেরামতে ওয়ার্কশপগুলোতে ব্যস্ততা বেড়েছে কয়েক গুণ তবে প্রশ্ন উঠেছে কতখানি ফিটনেস নিয়ে এসব বাস মহাসড়কে উঠবে আর চালকরাই বা কতটুকু দক্ষ তাই ঈদে নিরাপদ মহাসড়ক নিশ্চিতে স্থানীয় প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার তাগিদ দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞদের মাহবুব হোসেনের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত প্রতিবেদন ঝাঁজরা কাঠামো থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে বিবর্ণ রং 
এরপর ঘুষে মেজে দেয়া হচ্ছে নতুন প্রলেপ কোথাও তৈরি হচ্ছে বাসের নতুন অবকাঠামো নাটোর শহরের অর্ধশত ওয়ার্কশপে চলছে এমন কর্মযজ্ঞ ঈদের যাত্রী পরিবহনে প্রস্তুত হচ্ছে ফিটনেস বিহীন এসব গাড়ি তাই তো দিনরাত কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের ঈদের আগে রিপেয়ারিং রিপেয়ারিং করা লাগে গাড়ি ঘোরা তাই সময় কম আছে এখন ড্যামিং এর কাজ শেষ করে আমরা রং এর কাজ করি আর কি তো খুব ব্যস্ততার মধ্যে সময় পার করেছি হ্যাঁ সামনে ঈদ আমাদের অনেক কাজের চাপ খুব দ্রুত কাজ করতে হবে তাই অনেক ভোর থেকে কাজে লাগছি এবারে ঈদ যাত্রায় ঢাকা চট্টগ্রাম বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নাটোরে যাত্রী পরিবহনের জন্য সড়ক মহাসড়কে নামানো হবে প্রায় চারশো বাস যা ঈদের আগে পরে মিলিয়ে অন্তত পঁয়ষট্টি হাজার যাত্রী পরিবহন করবে তবে মেরামতকৃত এসব বাসের ফিটনেস নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন যদিও ফিটনেসবিহীন গাড়ি ও অদক্ষ গাড়ি চালকের বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি এই পরিবহন নেতার তারা যাতে নির্বিঘ্নে ভালোভাবে সুস্থভাবে আসতে পারে আমাদের তরফ থেকে যতদূর চেষ্টা আমরা করব এবং অদক্ষ ড্রাইভার যাদের গাড়ি না চালায় বা লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভার যাদের গাড়ি না চালায় সেটাও আমরা নজর রাখব এবং ফিটনেসবিহীন গাড়িও আমরা চলতে দেব না দুর্ঘটনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়ক মহাসড়কে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াবে কয়েক গুণ প্রাণহানি ঠেকাতে ওয়ার্কশপের পাশাপাশি মহাসড়কে ওঠার আগেই এসব পরিবহনে প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানো দরকার পুরোনো গাড়িগুলো বিপজ্জনক এগুলো দুর্ঘটনা ঘটে যেমন ঘটাতে পারে সম্ভাবনা রয়েছে আবার নষ্ট হয়ে বিকল হয়ে যানজট করতে পারে কোনো একটা গাড়ি মহাসড়কে ওঠার সময় অবশ্যই সেটা টার্মিনাল থেকে উঠতে হবে এবং টার্মিনাল থেকে উঠার সময় তার গাড়ির ফিটনেস এবং চালকের ফিটনেস ঠিক আছে সেটা নিশ্চিত করতে হবে ঈদযাত্রা নির্বিঘ্নে ফিটনেসবিহীন গাড়ি এবং অদক্ষ চালকের বিষয়ে কঠোর অবস্থানে থাকবে প্রশাসন আশ্বাস পুলিশের কিছু আনফিট গাড়ি কিছু লক্ষ্য চক্ষুর গাড়ি রিজার্ভ চলে আসে এগুলো দেখা শোনা এগুলো যাতে না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা রাখব এবং যাত্রীরা যাতে কোনো রকম হয়রানির শিকার না হয় সে ব্যাপারে নজরদারি আছে ঈদের এক সপ্তাহে জেলায় পরিবহন খাতে অন্তত কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হবে আশা খাত সংশ্লিষ্টদের এখন নাটোর এখন সকালে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে একটু পরে বিরতির পর ফের এলাম দেখছেন এখন সকাল রমজানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে খাবারের দাম বেড়েছে গত বছরের তুলনায় বিশ থেকে তিরিশ টাকা তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ খাবারের মান বাড়েনি এদিকে দাম বাড়ার পেছনে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে দায়ী করছেন ক্যান্টিন মালিকরা আমানউল্লাহর ছবিতে আরও জানাবেন হাসিফ বিল্লা রমজানের স্নিগ্ধ রাত ল্যাম্পোস্টের আলোয় একদল তরুণের আড্ডা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চশিক্ষা নিতে এসে তাদের পথ মিলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের পথ চলায় বইয়ের পাতার পাশাপাশি জীবনের পাতায় মিলেমিশে গেছে পরস্পর আত্মার সাথে মিশে গেছে একরকম এখন বলতে পারি আমরা যেটা আমাদের ফ্যামিলির সাথে আমাদের হয় সচরাচর এটা আমাদের এখন এই হলের সাথে হয়েছে ঘড়ির কাটা ঘুরতে থাকে আসে নতুন দিন সপ্তাহ এবং মাস আসে রমজান প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে আসে পরিবর্তন সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকতে সুভে সাদিকের আগে শিক্ষার্থীদের ভিড় হলের ক্যান্টিনে পরিবারের সাথে সেহরির স্মৃতি ঘুরে ফিরে আসে মনে তবে ক্যাম্পাস ও যে পরিবারের মতোই আপন রমজানের সময় সবারই প্রত্যাশা থাকে যে ফ্যামিলির সাথে সবাই সেই দিকে বিফতার করবে যেহেতু লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে আমরা হলে আসছি এখন এটাই আমাদের মানে দ্বিতীয় পরিবার বলা চলে শুধু বন্ধু বান্ধবের অপেক্ষায় থাকি কে কখন ডাকে আমাদের কোথায় নিয়ে যায় আমরা তো মূলত এক একদিন এক এক জায়গায় খাওয়া পড়ে কখনো এক ক্যান্টিন কখনো তো আর এক ক্যান্টিন তো এগুলো বেশ এনজয় করি আমরা জগন্নাথ হল ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সতেরোটি হলেই থাকে সেহরির আয়োজন প্রতিদিন বঙ্গবন্ধু হলের ক্যান্টিন ও মেস মিলিয়ে সেহরি খান প্রায় হাজার খানেক শিক্ষার্থী হলের ক্যান্টিনে যদিও ভাত ডাল ফ্রি তবে মাছ মাংসের দাম বেড়েছে বিশ টাকা খাবারের মান নিয়েও বিস্তর অভিযোগ শিক্ষার্থীদের যে দাম সেই তুলনায় মনে করেন খাবারের মান খেয়ে অতটা ভালো লাগে না সত্য কথা হচ্ছে যে গরুর মাংসের দাম প্রথম দিন ছিল আপনার আশি টাকা কিন্তু গরুর মাংসের মধ্যে খালে আমি হলুদের গুঁড়া পাইছি আর জাস্ট একটা ছোটোখাটো পিস খুঁজে পাইছি তুলনামূলকভাবে খাবারের মানটা একটু ভালো ছিল আগে এখন আজকে দেখলাম যে এতটা ভালো না আর একটা হচ্ছে যে দাম টাম একটু একটু বেশি এখানে আসলে আমরা আসি যে হচ্ছে না পারতে খাওয়া যেটা আর হলে খাবারের মানে যে সন্তুষ্ট হবো আসলে ব্যাপারটা এমন না এদিকে রমজানে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়াকে দুষছেন ক্যান্টিন মালিকরা খাবারের কোয়ালিটি 
যখন আমি এনসিওর করতে যাচ্ছি বাজার থেকে বাজারের যে দ্রব্যমূল্যের অবস্থা দুটার সাথে আমাকে ব্যালেন্স করতে হচ্ছে ব্যালেন্স করে আমার প্রাইসিংটা করা রমজান সারা চলে হচ্ছে তিন বেলা আর রমজানের চলে শুধু আমাদের চেয়ারের সময় এক বেলা সন্ধ্যারাত্রে একদম অল্প খাবার চলে আর কি সেজন্য আসলে আমাদের কষ্টটা উঠে আসে না দেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ঢাকা কলেজের দক্ষিণায়ন হলে রাত তিনটার চিত্র এটি দিনভর উপোস থাকার আগ মুহূর্তে এক মুঠো আহারে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা এখানে সেহরির আয়োজক হলেরই বাসিন্দারা তাই হল জীবনে কিছুটা সাশ্রয় আগের দিন আমরা আশি টাকা দিয়ে আশি টাকার মধ্যে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি এবং কখনো কখনো দেখা যায় প্রত্যেক রুম থেকে ভর্তি ভিতি দিতে আর বেশি টাকার খাবার খাওয়া দিচ্ছে স্টাফ তাদের মাধ্যমে করা হলে খাদ্যের গুণগত মানটা ঠিক থাকে না যার কারণে ছাত্ররা খাদ্যের অসুবিধা হয় যার কারণে আমরা সবাই উদ্যোগ নিয়ে যেমন খাদ্যের গুণগত মানটা ঠিক থাকে এবং সবাই যেন সন্তুষ্ট থাকে এই জন্যই এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি রমজানের সৌন্দর্য সেহরি ও ইফতার পরিবার থেকে দূরে থাকলেও স্বজনরা খোঁজ নেন দায়িত্ববোধের শপথ নিয়ে আগামীর পথে পা বাড়ানো এই শিক্ষার্থীদের খাওয়া দাওয়া হলো অভিযোগ প্রতিকারে পাল্টে গেছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথোলজি সেবা বহির বিভাগের পাশাপাশি জরুরি বিভাগে প্যাথোলজি কার্যক্রম সম্প্রসারণে গতি পেয়েছে সুচিকিৎসা ব্যয় কমেছে রোগীদের গেল দেড় বছরে প্যাথোলজি সেবা দিয়ে হাসপাতালের আয় প্রায় দশ কোটি টাকা রায়হানুল ইসলামের ক্যামেরা আরও জানাচ্ছেন রাকিবুল হাসান রাজশাহী নগরীর লক্ষ্মীপুর এলাকা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা বেসরকারি প্যাথোলজি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রমরমা ব্যবসা চলে এখানে এর পাশে অবস্থিত উত্তরের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা কেন্দ্র রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসা রোগীরাই তাদের বড় সেবাগ্রহিতা সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগীদের ক্লিনিকে নেয়া ও প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগ নিরীক্ষণে বাধ্য করা সহ একসময় ক্লিনিকের দালালদের নানা কারসাজিতে ব্যাহত হয়েছে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম এসব অভিযোগ প্রতিকারে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্ধিত করা হয় প্যাথোলজির সুযোগ সুবিধা যে রেটে আমরা করাচ্ছি সেটাই করব কিন্তু ফ্যাসিলিটি বাড়াবো ফ্যাসিলিটি বাড়াবো মানে সিট বাড়াবো তারপরে আমাদের রোগীদের সেবা বাড়াবো আরও কিছু বায়োকেমিক্যাল টেস্ট ইমিউনোলজিক্যাল টেস্ট যদি আমরা বাড়াতে পারি ইচ্ছা আছে এগুলো বাড়ানোর আমি যেহেতু প্যাথোলজির আমার ইচ্ছা আছে যদি এফ এখানে চালু করতে পারি এই উদ্যোগে দু হাজার একুশ সালের আগস্টে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু করা হয় আউটডোর প্যাথোলজি এর ছয় মাস পর জরুরি বিভাগে খোলা হয় ইনডোর প্যাথোলজি ও পাঁচটি নমুনা সংগ্রহের বুথ যেখানে সকাল থেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের প্যাথোলজি সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে যা যা প্রয়োজন ছিলেন সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয় যেগুলো পেশেন্ট আপনার আইসিউতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার সিস্টারদেরকে দিয়ে কালেকশন করে নিয়ে আসা বাইরের চেয়েতে তিন গুণ কম টাকা নেওয়া হয় এখানে এমন সেবা কার্যক্রম চালুর পর প্রয়োজন হলেই যে কোনো সময় ওয়ার্ডের বেড থেকেই নমুনা দিতে পারছেন রোগীরা চার থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই দেয়া হচ্ছে সব ধরনের রিপোর্ট একেবারে জরুরি পরীক্ষা যে পরীক্ষাগুলোর জন্য রোগীর চিকিৎসা আটকে আছে অথবা চিকিৎসার দিক ঘুরে যাবে এই ধরনের পরীক্ষাগুলো আমরা হাসপাতালে করতে দিলে দুই থেকে তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টার মধ্যে অনেক সময় আমরা রিপোর্টটা পেয়ে যাচ্ছি রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে এসব সুবিধার আগে হাসপাতালের বাইরে রোগ পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যয় বাড়ত রোগীদের তার ওপর পোহাতে হতো চরম ভোগান্তি বর্তমানে এ সুবিধায় সরকার নির্ধারিত তিরিশ থেকে তিনশো টাকা ফি দিয়ে হাসপাতালে একাশিটেরও বেশি পরীক্ষা করতে পারছেন রোগীরা কম টাকা লাগছে সুবিধা হচ্ছে বাহিরে টেস্ট করতে অনেক টাকা লাগছে অন্য ক্লিনিকে যেতে হয় না এখানে দিচ্ছে পরীক্ষাটা ভালোভাবে পাওয়া যাচ্ছে এখানে মোটামুটি সেবাটা ভালো এবং ছিঁড়ালে আসছি ছিঁড়ালে একটু সমস্যা আছে এখানে বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিকগুলোর চেয়ে সত্তর শতাংশ কম খরচে রোগ নির্ণয় করতে পারছে এতে বাড়ছে হাসপাতালের আয়ও আমাদের এখানে পেশেন্ট আসছে সাতশোতে আটশোর মতো 
পার ডে প্রত্যেক দিন মান্থলি ধরেন 20000 এর উপরে হচ্ছে যে ইনডোর আউটডোর মিলে কালেকশন সেন্টার আমরা এটা আরো বাড়াবো তাহলে রোগী চাপ চাপটা একটু কম পড়বে আর অবশ্যই অবশ্যই সবকিছুই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বাড়ে হ্যাঁ আরো আরো অনেক নতুন মেশিন এখানে ইনকর্পোরেট হবে হাসপাতালের প্যাথোলজির আরো নতুন পরীক্ষা ও যন্ত্রাংশ সংযোজনের পরিকল্পনার কথা জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সিট ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে আমাদের কেবিন সংখ্যা যত আছে বাড়াতে হবে এটা চালু হওয়ার পর থেকে অনেক ল্যাব ক্লোজড হয়ে গেছে তাই একমাত্র এক্সটেন্ডেড এটা আসার পর থেকে কারণ সেই ল্যাবগুলো এখন আর চলতে পারছে না সব মেজরিটি টেস্টগুলো আমাদের এখানে হয় না রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন ভর্তি থেকে সাড়ে চার হাজার আর বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন অন্তত ছয় হাজার রোগী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে এই প্যাথোলজি সেবা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়েই এর পরিসর বাড়াবেন তারা আর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা পর্ষদ কমিটি বলছে এতে প্রকল্প নির্ভরতা কমে স্বনির্ভরভাবেই সেবার মান বাড়াতে পারবে প্রতিষ্ঠানটি রাকিবুল হাসান এখন রাজশাহী এখন সকালে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন कारणीबा মেম কুমিল্লা টমসন রেজ বাজার এটি এখানে সকাল থেকেই আমরা দেখছি যে কিছু কিছু দোকান সবজির দোকান খুলতে শুরু করেছে আসলে রমজান মাস হওয়ার কারণে একটু বেলা বাড়ার পরই এই দোকানগুলোতে বেচাকেনা শুরু হয় তো তারা নিমশার বাজার সব বিভিন্ন জায়গা থেকে সবজি সংগ্রহ করে এনেছেন সরবরাহ স্বাভাবিকই দেখছি আমরা তবে কিছুটা দামে এখনও আমরা কমতে দেখছি না যেমন আমরা গত সপ্তাহেও যেই দাম দেখেছিলাম সেই দামই বেশিরভাগ সবজির দাম আগের মতোই রয়েছে কাঁচা মরিচের দাম কিছুটা কমেছে যেটা একশো বিশ টাকা বিক্রি হতো একশো টাকা বিক্রি হয়েছে কেজি সেটি এখন আশি টাকা কেজি বেগুনের দাম বিভিন্ন ধরনের বেগুন এখানে চল্লিশ টাকা থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে এখানে ধনে পাতা এবং বেশি যে ইয়েটি লেবু লেবুর দামটা আগের চেয়ে কিন্তু কমেছে যেটা ষাট টাকা চল্লিশ টাকা হালি ছিল সেটা বিশ টাকা পর্যন্ত হালি বিক্রি হচ্ছে তো সেটার দাম কিছুটা কমেছে বাড়তি দামের মধ্যে আমি যদি জানাই আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি যে করলা আশি টাকা কেজি সিম যেটি মৌসুমের শেষ দিকে এখন সরবরাহ কিছুটা কমেছে সে সিমের কেজি এখানে আশি টাকা বিক্রি হচ্ছে টমেটোর সরবরাহ কমতে শুরু করেছে এবং টমেটোর দামও যেটা পনেরো টাকা বিশ টাকা ছিল সেটা তিরিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে আলুর দাম বেড়েছে আলু বিশ টাকা বিক্রি হতো সেটা পঁচিশ টাকা এবং বিক্রেতারা বলছেন যে সেটা তিরিশ টাকার নিচে বিক্রি করলে আসলে তাদের খুব একটা লাভ হয় না কচুর লতি যেটি পাহাড়ে কুমিল্লার পাহাড়গুলোতে হয়ে থাকে পাহাড়ের পাদদেশে সেই কচুর লতি এখানে বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কেজি পটল বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কেজি এবং বরবটি বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কেজি গাজর পঞ্চাশ টাকা কেজি পঞ্চাশ টাকা কেজি শশা চল্লিশ টাকা কেজি এখানে আসলে মৌসুমের সকল সবজিগুলোই কিন্তু আসছে কলা পেঁপে সহ লাউ বিভিন্ন রকম সবজি সমানও কিন্তু ব্যাপক কিন্তু দাম না কমার কারণে কিন্তু বিক্রেতারা কিছুটা ক্রেতারা কিছুটা হিমশিম খান এবং তারা বলছেন যে আসলে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও তারা বাড়তি দামে কিনে আনছেন বলেই দাম এখনও তেমন একটা পরিবর্তন হচ্ছে না মেম কুমিল্লা থেকে সবজি বাজারের খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী খালেদ সাইফুল্লাহ চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে পানি দূষণে জাটকা সহ নির্বিচারে মারা পড়ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সহ জলজ প্রাণী ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পানিতে মিশে দূষণের সৃষ্টি করেছে দাবি স্থানীয় জেলাদার পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে মৎস্য বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক পর্যায়ে এর সত্যতা পেয়েছেন তালহা জুবাইরের প্রতিবেদন মতলবের সাটনল ইউনিয়নের বাবুবাজার এলাকায় মরা মাছের লোভে পাখিদের আনাগোনা তবে স্বাভাবিক কারণে মাছসহ অন্য জলজ প্রাণী মারা যায়নি 
সম্প্রতি মেঘনার পানি দূষণের ফলে মারা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা সহ কাকড়া শামুক ঝিনুক সহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী নদীর তীরে পড়ে থাকা এসব মাছ পচে গলে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছে দুর্গন্ধের পাশাপাশি কালচে বর্ণ ধারণ করে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে নদীর পানি প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এমন অবস্থা দূষণের কারণে পানিতে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় মারা পড়ছে প্রাণীগুলো বেশ কয়েক বছর যাবৎ শীতের মৌসুমে নিয়মিতভাবে ম্যাগনার পানি দূষণের শিকার হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় জেলেদের বর্ষায় নদীর পানি বৃদ্ধির এক পর্যন্ত থাকে স্থায়িত্ব নদীতে জীবিকা সংগ্রহের পথ বন্ধের আতঙ্কে অনেকে ঢাকার যে বর্জ্য পানিটা বা নারায়ণগঞ্জের যে ডাঙিয়ের পানিটি আইসা আমাগ যে জেলেরা দয় দুগা খুদকুরা খাইতাম পানি দূষণের কারণ হিসেবে প্রাথমিক ভাবে কলকারখানার বর্জ্য দায়ী বলে মনে করছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দূষণ রোধে স্থায়ী সমাধান না করা গেলে চাঁদপুরে ইলিশের উৎপাদন ব্যাহত হবে বলে মনে করছেন তারা এমন যে মাত্রাটা অনেকটাই বেশি পরিমাণ অনেক বেশি নর্মালি নদীতে এমন নীল থাকে অর্থাৎ জিরো থাকে কিন্তু এখানে এমন মাত্রাটা আমরা দুই বা তারও বেশি পাইছি আর কি যদি এভাবে উত্তরোত্তর পানির গুণাগুণ নষ্ট হতে থাকে তাহলে অবশ্যই কি ইলিশের উৎপাদনে আর উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটবে বড় ধরনের ক্ষতির আগেই মাছের অন্যতম এ প্রাকৃতিক ভান্ডার রক্ষার আহ্বান জেলে সহ স্থানীয়দের তালহাজুবাইয়ের এখন চাঁদপুর এখন সকালে আরো যা থাকছে আদালতে হাজিরের পর ফৌজদারি মামলায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রেফতার পুকুরে মাছের পাশাপাশি দেশি ঝিনুকে মুক্ত চাষ করে সফল রাজবাড়ির এক তরুণ প্রথম মৌসুমেই লাভ করেছেন আট লাখ টাকা তার সফলতা দেখে অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন মুক্ত উৎপাদনে দেশের বাজারে বিক্রির পাশাপাশি মূল্যবান এই উপকরণটি রপ্তানি হচ্ছে কাজী তানবীর মাহমুদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত দু সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে পুকুরে ভাসমান জাল পদ্ধতিতে মুক্তাচার শুরু করেন রাজবাড়ির আলিপুর ইউনিয়নের কালীচরণপুর গ্রামের সাজ্জাদুর রহমান তারে প্রথমবারেই আসে সফলতা নামমাত্র খরচ আর তেমন কোনো পরিশ্রম ছাড়াই লাভ হয় অন্তত আট লাখ টাকা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা এসব ঝিনুকে ডাইস ও টিসু প্রতিস্থাপনের প্রায় আঠারো মাস পর মুক্তা সংগ্রহ করা যায় মাছের সঙ্গে চাষ হয় বলে আলাদাভাবে কোনো খাবারও দিতে হয় না বর্তমানে তারেকের এক একর আয়তনের পুকুরে অন্তত পাঁচ হাজার ঝিনুক আছে যেখান থেকে অন্তত দশ লাখ টাকা লাভের আশা করছেন তিনি সাত হাজার ঝিনুক অ্যাটলিস্ট চোদ্দ হাজার মুক্তা উৎপাদনের জন্য আমি দুই সালে শুরু করি এবং এইটাই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে ইন্ডিয়াতে আমি বিক্রি করেছি এবং বর্তমানে আমার পুকুরে আরও পাঁচ হাজার ঝিনুক রয়েছে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তারেকের সফলতার খবর তাই মুক্তা চাষ দেখতে ও নানা পরামর্শ নিতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ পুকুরে ঝিনুকের চাষ করে তার সাথে মাছের চাষ করে সে ভালো লাভবান হয়েছে সে তার কাছ থেকে আমরাও দেখে দেখে আমরাও করতে চাই মুক্তা চাষ করে মুক্তা চাষ ভালো লাভবান সে অনেক লাভ করছে আমরা এই গ্রামে অনেকে উদ্যোক্তা আছি এটা করব। মুক্তা চাষি বাড়াতে মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে নিয়মিত খামার পরিদর্শন ও চাষিদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলার মৎস্য কর্মকর্তা নতুন উদ্যোক্তা যদি কেউ যদি মুক্ত চাষ করতে চায় তার জলাশয় দেখার জন্য আমরা সেখানে আমরা লোক পাঠাই আমরা এইভাবে মুক্ত চাষ যাদের সম্প্রসারণ করা যায় সেজন্য আমরা সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি মুক্তা থেকে শুধু গহনা নয় মূল্যবান এই রত্নের ব্যবহার হয় ওষুধ ও প্রসাধনী তৈরিতেও ঝিনুক থেকে উৎপাদিত প্রতিটি ভালো মানের মুক্তা দেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে দেড় থেকে দুইশো টাকায় এখন রাজবাড়ি এখন সকালে নিচ্ছে আরও একটা বিরতি ফিরছে একটু পরে ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 
নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আদালতে হাজির হওয়ার পরেই তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যিনি ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হলেন শুনানিতে তার বিরুদ্ধে চৌত্রিশটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয় পরে তাকে জামিন দেন আদালত বিস্তারিত জানাচ্ছেন নুসাদ কামাল উচ্চকক্ষে বেঁচে গেলেও পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে দুই দুইবার অভিশংসন এরপর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদধারীদের মধ্যে প্রথম ফৌজদারি মামলার আসামি হয়ে আর সবশেষ গ্রেপ্তার হয়ে ফের ইতিহাস গড়লেন বহুল বিতর্কিত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলোচনা যেন পিছুই ছাড়ছে না তার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান বা সাবেক আর কোনো প্রেসিডেন্টই এর আগে কখনো গ্রেপ্তার হননি বা তাদের গ্রেপ্তার দেখানোও হয়নি তাও আবার ফৌজদারি মামলায় মঙ্গলবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আদালতে হাজির হন ট্রাম্প হাত করা পড়ানো না হলেও অন্যান্য আসামিদের মতোই তার আঙুলের ছাপ নিয়েছে পুলিশ এবং ছবি তুলেছে বলে জানা গেছে শুনানিতে তার বিরুদ্ধে চৌত্রিশটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয় সবগুলোই ছিল ঘুষ সংক্রান্ত আদালত কক্ষে পুরো সময় অস্বাভাবিক নীরব ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ঘুষের মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ দুই সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সাবেক পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের মুখবন্ধে আইনজীবীর মাধ্যমে তাকে এক লাখ ত্রিশ হাজার ডলার ঘুষ দিয়েছিলেন ট্রাম্প শর্ত ছিল এককালের বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের সম্পর্ক গোপন করে যেতে হবে ড্যানিয়েলসকে ছিয়াত্তর বছর বয়সে এই ধনকুবীরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আছে কর ফাঁকি এবং নিজের ব্যবসা নিয়ে ভুয়া তথ্য দেয়ার বরাবরের মতোই নিজেকে নিরপরাধ দাবি করেছেন ট্রাম্প জামিন নিয়ে ফ্লোরিডা ফিরে গিয়ে ভাষণ দিয়েছেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে নুজহাত কামাল এখন বিশ্ব ইতালিতে সরকারি অফিস বা দাপ্তরিক কাজে কেবল ইতালিয়ান ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ইংরেজি বা অন্য ভাষা ব্যবহার করলে গুনতে হবে জরিমানা দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ চেম্বার অফ ডেপুটিজের সদস্য ফাবিও রামেপেল্লি বিলটি উত্থাপন করেছেন তাতে সমর্থন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি ইতালি থেকে আরও জানাচ্ছেন মনিরুজ্জামান মনির ইতালিতে সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ইতালিয়ান ভাষা নতুন প্রস্তাবিত একটি বিলে বলা হয়েছে জনপ্রশাসনের কোনো দপ্তরে কাজ করেন এমন ব্যক্তিকে অবশ্যই কথ্য ও লিখিত সমভাবেই ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করতে হবে সরকারি নথি সংক্ষিপ্ত নাম ও পদবীর মতো বিষয়ও ইংরেজিতে না লেখার নির্দেশনা এসেছে দাপ্তরিক কাজে ইংরেজি বা অন্য ভাষা ব্যবহার করলে গুনতে হবে জরিমানা এমন নতুন একটি বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করেছে দেশটির সরকার কট্ট ডানপন্থী হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির দল ব্রাদার্স অফ ইতালি উত্থাপিত এই আইনে সর্বোচ্চ এক লাখ ইউরো জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে বিলটিতে সব বিদেশি ভাষার বিষয়ে বলা হলেও জোর দেয়া হয়েছে ইংরেজি না ব্যবহারের উপর খসড়া বিলটিতে বলা হয় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ইতালীয় ভাষার অমর্যাদা ও অবমাননা হচ্ছে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও ইংরেজির চর্চা দুঃখজনক বলে মনে করা হয় তবে এমন বিলে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং এর সঠিক ব্যবহার হবে বলেও মনে করছেন অনেকে মাতৃভাষার উপরের চর্চাকে বর্ধিত করার জন্য যে বিলটি আনা হয়েছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদি ইতালীয় ভাষার ব্যবহার না করা হয় তাহলে জরিমানা হতে পারে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এটাকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে মনে করি স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য বিলটিতে বলা হয়েছে ইতালীয় ভাষায় কথা বলেন না এমন বিদেশিদের সঙ্গে কাজ করার সময়ও অফিসগুলো প্রাথমিকভাবে ইতালীয় ভাষা ব্যবহার করবে এছাড়া খসড়া আইনটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ইতালির মধ্যে সব ধরনের পণ্য ও পরিষেবার প্রচারে ইতালীয় ভাষার ব্যবহার হবে বাধ্যতামূলক আর এটি যদি কেউ না করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার থেকে এক লাখ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা করা হবে বিলটি উত্থাপন করা হলেও এ নিয়ে পার্লামেন্টে এখনো কোনো আলোচনা হয়নি মনিরুজ্জামান মনির এখন ইতালি এখন সকাল শেষ করবার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এখনও পুরোপুরি নেভেনি বঙ্গবাজার ওএনএক্স ভবনের আগুন পাশে ছড়ানো নিয়ে এখনও স্পষ্ট নয় ফায়ার সার্ভিস মার্চে পঁয়ত্রিশ শতাংশ আমদানি বেড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে বেড়েছে পণ্য রপ্তানিও অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার দাবি কাস্টমস কর্মকর্তাদের পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি ফসলের তালিকায় তামাক পাতা উৎপাদনে সহযোগিতার আশা উদ্যোক্তাদের জিডিপিতে এক শতাংশ প্রবৃদ্ধির আশা 
এবং এই ঘিরে রাস্তায় বাস নামতে ব্যস্ততা বেড়েছে ওয়ার্কশপে বাসের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন নিরাপদ মহাসড়ক নিশ্চিতে কঠোর হওয়ার তাগিদ আর এই ছিল এখন সকালের আয়োজন এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি